各位好，今天我要分享的题目是“一加一的人生”。婚姻是神所设立的，为了要满足人基本的需要。起初，神造男造女，预备了婚姻的条件，好使夫妻两人可以同心合意的建立一个养育儿女的好环境。因此，婚姻可以说是一加一的故事。一加一等于一。圣经说，人要离开父母，与妻子联合。二人成为一体，婚姻是一个两个人变成一个人的过程。丈夫与妻子分别来自于不同的家庭背景，要思想沟通、行动一致，不是一件容易的事。所以夫妻要学习谦卑，彼此顺服，相信神赐另一半给自己。为的是要帮助自己改变，成为一个更可爱的人，全心全意的接纳对方，互相的包容，同心合意的建立以基督为主的家庭。一加一也等于二。圣经说，两个人总比一个人好，因为。二人劳碌，同得美好的果效。两个人在一起，力量就加倍。只有配偶会纠正我们的错误，也只有配偶了解我们的软弱。夫妻在一起，通常会自然形成平衡。一个快，另一个就慢；一个爱干净，另一个就比较邋遢。一个担忧多，另一个就会安慰。两人各用自己的长处来互相补对方的短处，就能成为美好。一加一也等于三。圣经说，基督是个人的头。一个家庭最基本的成员是丈夫、妻子。和基督，基督应当是一家之主。夫妻两人像跷跷板，你高我低不甘心。下次应当轮到我高你低，永远在找一个平衡点。有了基督成为家中的头，就会变成三角形的关系。三角形。是一个稳定的基本结构，一家才能真正的享受神的祝福。一加一也等于四。圣经说，要生养众多，遍满地面。孩子应当至少有两个才容易教养，独生子比较难带，也缺乏。幼年的玩伴，当然，经济能力若是许可，为了孩子的幸福，多生几个也无妨。做母亲的，不当为着自私的理由而只生一个孩子。儿女多，总是神的祝福。现代的大学的教育太昂贵，叫人不敢生孩子。其实，让孩子边做事边读书，慢慢体会读书的好处，也一定能受到完整的高等教育。神爱世人，他愿意每个人都有家，有好的归宿，并且能长存感恩的心。让我们过一个。一加一的人生，愿神祝福你，谢谢。